。为什么有些孩子会难过？是什么让风吹起来？鸟类是如何飞翔的？我们的世界充满了奇怪的现象。为了寻找答案或解决问题，我们可以利用一个方法。这个方法在十一世纪首次被科学家兼哲学家伊本·海石木（也称为海桑）创立。他被视为光学和科学方法之父。这个方法分为六个步骤：一、观察并提出问题；二、研究；三、提出假设；四、检验您的假设；五、总结；六。成果分享，科学方法的目的是找出真相。让我们来试试吧。第一步，观察并提出问题。观察有助于我们提出具有挑战性并且能够被测试的问题。一个好的问题可以将我们天生的惊奇感转化为研究重点。开车上学的最佳时间是什么时候？我的狗最喜欢哪种食物？例如，如果您观察到女性比男性更常微笑，您可能会问。为什么女性更常微笑呢？第二步，研究，找出其他人是否提出了相同或类似的问题。如果您进行的是线上研究，请使用诸如“研究”“调查”或“原分析”之类的搜索词，这是对特定主题研究的总结。尽可能多的阅读特定主题的相关信息，看看能找到什么。例如，研究基于性别的幸福。或研究不同文化背景下微笑的科学。第三步，提出假设。假设是可以用来检验您的预测是对还是错的一种理论。根据您的观察，您已经注意到女性更常微笑，而微笑的人似乎很开心。在您的研究中，您知道有不同类型的微笑：害羞的、真诚的和虚假的。在阅读的一篇论文中。您发现女婴比男婴更常微笑，由此可以提出一个假设：女人比男人更常微笑，是因为她们比男人更快乐。第四步，检验您的假设。当您检验您的假设时，您必须确保以公平的方式执行此步骤，并且条件是恒定的。对于这个假设，我们可以设计一个测试，让面试官与一组男性和女性各交谈五分钟。计算他们微笑的次数，然后让他们每个人对自己的幸福感进行评分。为了获得良好的人口样本，我们邀请了三百名女性和三百名男性参与实验。这似乎是一个很好的测试，对吧？但是等一下，如果面试官恰好是一名女性，而男性往往更倾向于对女性微笑，怎么办？或反之亦然。或者，如果讨论的话题是女性更感兴趣的呢？如果他们不能诚实地说出自己真实的幸福感怎么办？所以很明显，我们需要更加谨慎。第五步，分析并得出结论。让我们假设您设计了一个非常详细的实验，控制了尽可能多的变量。那么现在，您可以根据数据分析出假设是否正确。根据您的发现，您可能想要更改假设或者想要更改测试的设计。也许您发现了一个更加有趣的问题。科学方法在这个阶段可以根据需要重复多次，直到您找到正确的假设和测试方法，以得出准确的结果。第六步，成果分享。当您对证明或反驳某些重要的事情感到满意时，请报告您的成果，详细说明您的实验方法。这在科学领域中是很重要的。这样，您的同事就可以审查您的工作，这是发表论文的关键一步。如果您的成果是可靠的，其他科学家就可以重复您的实验。这种在线性是良好科学工作的标志。但失败的成果也可能很有趣，错误的预测可能很重要，所以也应该进行报告。为了确保您的成果完全正确，您可以在发表前检查以下三件事。任何科学理论都是可证伪的。真正的科学家知道没有所谓的科学论证这回事。换句话说，您永远无法证明您的理论是百分之一百正确的。您所能做的就是找到大量的支持证据，证明它可能是正确的。举一个例子，假设有人说仓鼠会飞，我们无法证明这是错误的。是的，我们从未见过仓鼠飞，但我们无法通过测试所有可能的条件。
或查看地球上所有可能的地方来证明所有仓鼠都不会飞。也许太空仓鼠可以飞呢？因此，即使我们经常可以证明一种现象是存在的，但要证明一些东西不存在就困难得多了。如果您的理论无法被证明是错误的，那么它就不可证伪，因此也不科学。相关性不是因果关系。当您分析您的结果时，重要的是要区分两个可能的原因：相关性或因果关系。假设您听说拥有更多教堂的城镇也拥有更多酒吧，有可能是信奉该宗教会让人想喝酒吗？还是说喝酒可以帮助人们找到上帝？如果您加入更多的事实，例如更大的城镇既有更多的酒吧，也有更多的教堂，您可以看到更多的人口，更有可能是导致更多酒吧和教堂的原因。它们之间可能有相关性，但没有因果关系。如果我们比较男人和女人，并且会得出的结论是女人笑得更多、更快乐，但这仍然并不意味着幸福是他们微笑的原因。也许他们只是吃了更多的巧克力和饼干，这使他们开心并更多的微笑。避免选择性过滤。当发表论文时，您必须展示所有相关的事实。高露洁曾经开展过一次广告活动，声称百分之八十的牙医推荐高露洁，但高露洁没有向我们披露的是。当他们让牙医选择他们喜欢的牙膏时，高露洁只是他们推荐的众多品牌之一。后来，高露洁被起诉并被迫撤下他们的误导性广告。科学的目的永远是找出真相，而且除了真相以外别无其他。用科学来误导我们是错误和糟糕的商业行为。让我们一起做最后一个例子。我有两枚硬币。其中一个更大一点，为什么呢？小硬币是一美分，大硬币是五美分。我明白了，小硬币值更少的钱，大硬币值更多的钱。我从口袋里又掏出一些硬币，两个便是，一个镍币和二十五美分，即四分之一美元。太好了，我的假设似乎是正确的。但是等等，四分之一美元是否是因为更大而更值钱吗？那么这是相关性还是因果关系？我的样本量似乎太小了，我想我还没有准备好发表我的成果。您能帮帮我吗？请应用科学方法去研究你们当地的货币。也许您会想到一个我们可以进行测试，直到我们得到可靠的、可重复的成果报告的假设。请在下面的评论中说说您的发现。Sprout 的视频是根据知识共享许可协议发布的，因此任何人都可以免费下载、编辑和播放我们的视频，但仅限个人用途。公立学校、政府和非营利组织也可将我们的视频用于培训、在线教学或设计新课程。为了帮助我们确保独立性并支持我们开展工作，您可以成为我们的赞助者。并进行捐助，有关详情请访问 patreon. com s p r o t s 即使是一美元也能物有所值。